Hi, Satnam. Are we all here? Sees this? Um, everyone has their screen off. <laughs> um, my name is Mandave. Меня зовут Мандейв. And this is the call Tedin. А я Кал Тарен. <laughs> and thank you so much for coming. We're doing a special Q&A for our upcoming course. Uh, большое спасибо, что присоединились. У нас сессия вопросов и ответов перед предстоящим курсом. If anybody wants to turn on their screen, I would love it. Uh, если кто-то отважится включить экраны, то Мандейв будет счастлив. Okay, so we're going to go ahead and tune in. Oh, there we go. Hello. Happy Easter. Счастливой Пасхи. We're going to tune in with Ong Namo Gurudev Namo. Сначала мы настроимся с мантрой Ong Namo Gurudev Namo. And what that does is that connects us to a creative infinite power of the golden chain. Эта мантра соединяет нас с бесконечной творческой силой на золотой цепи. And Zoom, however, it's going to cut out as we chant it. So you'll hear me cut in and cut out, but we'll do our best. Будем, когда мы будем настраиваться, Zoom автоматически режет звук, поэтому, ну, такая маленькая неприятность, ничего страшного. Okay, but first I want us to go into prayer pose. So bring the hands together. First rub them, create a heat. Разотрите ладони, да, ощущение тепла. And then you're going to bring the hands at the heart center. И соедините ладони у сердечного центра. Now from my wrist to my elbow, it's, it's parallel to the ground. От локтя до запястья должна быть прямая линия, параллельная земле. It's not like this. Руки не должны быть под углом. It's this. Руки должны быть параллельно полу. I need a firm pressure between these palms. И ладони должны как следует надавливать друг на друга. And then the thumbs are going to press against my sternum bone. Uh, большие пальцы будут давить на uh, область в середине груди. This activates a channel of energy inside the body. Это активирует канал энергии внутри тела. And the pressure between the two palms is balancing the hemispheres of the brain. А давление ладони друг на друга балансирует полушарие головного мозга. And so this posture, prayer pose, while it's very simple, it's very powerful. Эта поза, которая называется молитвенная поза, несмотря на всю свою простоту, она очень сильная. So please close your eyes. Пожалуйста, закройте глаза. And have the face extremely relaxed. И постарайтесь максимально расслабить лицо. And through the closed eyes, roll the eyes up and look out the third eye point located in between the eyebrows. И через закрытые глаза закатите глазные яблоки и направьте взгляд, внутренний взгляд на область между на область межброви, на область третьего Now, глаза. Inhale deep. Глубокий вдох. Hold the breath. Задержите дыхание. Inhale a little bit more. Сделайте небольшой подвдох. Let the chest expand, heart open. Подбородок слегка в себя. Сердечный Press, those... раскрыт. Press the palms together. Ладонь дай друг на друга. And exhale. Выдох. And then inhale again. Снова вдох. A little bit deeper. Чуть глубже. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. And exhale. Выдох. And as we tune in with Om Namo, Guru Dev Namo, I'd like you to start the sound from the navel point and then bring it up to the heart chakra and project the sound outward. И по мере того, как мы будем настраиваться с мантрой Ом Намо Гуру Дейв Намо, я хочу, чтобы звук у вас начинался из пупочного центра, и потом поднимайте его до сердечного центра и проецируйте из области сердца. And I'd like you to listen carefully to this sound current you are creating. И внимательно слушайте тот звуковой поток, который вы будете создавать. And how to begin. Вдох для начала. Ом... Um... Oh. 
Inhale, do. Exhale, выдох. And now we'll add protection. И теперь мы добавим защиты. Inhale, вдох. I had a good aim on me. You got a good aim on me. Such a good aim on me. Siddhi, Guru Namami. Ah, Guru Namami. Juga, Guru Namami. Such a good Namami. Siddhi, Guru Now press those palms together. Давите ладонью на ладонь. And beam out your third eye point. Направляйте проекцию из области третьего глаза. And exhale, relax. И с выдохом расслабьтесь. Okay, welcome everybody. Всем добро пожаловать. I am so thrilled, so thrilled and happy to be doing this course with you all. Я невероятно счастлива наконец-то начать этот курс со всеми с вами. And we used to go to Russia quite a bit, but we were not able to, as you all know. Раньше мы часто приезжали в Россию, к сожалению, сейчас это невозможно. Um, so we miss you a lot. Мы очень по вам скучаем. Um, and it's our hope that we can start doing these courses regularly for you. И мы надеемся, что эти курсы мы сможем проводить для вас регулярно. Because even though it's on a Zoom, the energy is able to transfer. Потому что даже несмотря на то, что эти курсы проходят в Zoom, энергия все равно может передаваться. And I know we rather be in person together. Я знаю, что все бы предпочли, чтобы эти курсы были личные, живые. But this, this is just as powerful. Но это также обладает силой. And back when um, Yogi Bhajan was recording his videos, he said that the energy would be even stronger later. Когда Yogi Bhajan записывал свои видео, то он сказал, что энергия даже проявится сильнее позже. Okay, so my name is Mandave, if anybody just joined, um, and I'm from Los Angeles. Если кто-то только что присоединился, это Мандейв, она из Лос-Анджелеса. And I am Hari Jeevan, as some of you might know. He's my husband. Возможно, кто-то знает. Hari Jeevan – это муж Мандейв. And so he's hoping that he could get well enough to maybe join us for one of these sessions. 
и он надеется, что ему станет лучше, он сможет на одной из этих сессий к нам тоже присоединиться. But what I want to talk to you about, um, so with this course, what we're going to be focusing on is having an experience. То, на чем мы сфокусируемся во время этого курса, это получение опыта. Because a lot of times I'm asked, what was that meditation? Where Потому can что... I find it? What Потому book что меня часто get? спрашивают, что это за медитация, где я могу ее найти? Wait, one second, they're asking me. Right, and so so a lot of times people are looking to collect information. И зачастую люди занимаются только тем, что коллекционируют информацию. And I want us to review that because it is collecting information is a Piscean concept. И я бы хотела еще раз напомнить, что коллекционирование информации это концепция эпохи рыб. And since 2012, we're in an Aquarian age. As 2012 года мы вступили в эпоху Водолея. In the Aquarian age, the frequency is much faster than the Piscean age. It's a big shift in consciousness, both in the planetary and your own consciousness. Частота эпохи Водолея значительно быстрее частоты эпохи Рыб, и поэтому произошел значительный сдвиг в сознании как в планетарном сознании, так и в вашем собственном. And so the Aquarian age is about experience. А эпоха Водолея — это все про опыт. And you should be looking to collect spiritual experiences. Поэтому то, чем мы должны заниматься, это собирательством uh, духовного опыта. Not words on a page. А не слов на страницах. Because you can have all the books in your library, all the manuals at your fingertips, but at the end of the day, it's what your vibration is, what your aura vibrates. Потому что у вас под рукой могут быть любые учебники, ваши библиотеки могут быть любые книги, но в конце концов имеет значение только, что собой представляет ваши вибрации. And this is very important because we keep going deeper and deeper into the Aquarian age, where frequencies, it's are the only thing that matter, your vibration. And so you get a strong vibration through the experience. И поскольку мы все больше и больше углубляемся в эпоху Водолея, то опыт — это то, что становится все более и более важным. Поэтому крайне важно, чтобы через этот опыт вы получали сильную вибрацию, вы развивали в себе эту сильную вибрацию. So that's what we're going to focus on together. Вот на чем мы все вместе и сфокусируемся. Okay. And um, if you have any questions, you can write it in the chat at any time about the course or anything that you'd like. Если у вас возникнут какие-то вопросы про курс или любые другие, вы можете написать их в чат. Because one of the things that I've seen, I've been practicing for a long time. Я практикую уже давно, и вот что я заметила. And I've seen other practitioners that have also been practicing every day for a long time. Я видела других практикующих, которые тоже занимаются практикой каждый день. Но их аура не отражается. Их аура не отражает то, что они в нее вкладывают. Потому что они для себя не усвоили пару базовых концепций. So we're going to go over a lot of those so you can be holders of a high vibration and then you can transfer the experience to others. Мы пройдёмся по всему этому очень подробно, чтобы вы в себе удерживали эти высокие вибрации и чтобы вы могли их дальше передавать другим людям. Because you can't transfer knowledge. Вы не можете передавать знания. And if you read any type of book, even when you read books, um, you know, there's one book called, oh, uh, Living with the Himalayan Masters. Uh, когда вы читаете книги, например, есть книга, которая называется «Моя жизнь среди гималайских йогов». And it's about a Swami Rama, a student, and his teacher sends him all over the Himalayas to gather experiences from other yoga masters. Она про с вами Рама, который жил в Гималаях и получал опыт у других гималайских мастеров. 
And he was an intellectual. So he also had a lot of books, lots of books, and he studied all of the books. Uh, он был такой интеллектуально направленный и тоже изучал огромное количество книг. And then he started teaching, and he gained a lot of students. Затем он начал преподавать, у него было очень много студентов. People would bow to him, they'd bring him presents. Люди ему поклонялись, приносили ему подарки. He, he was very popular. И он стал очень популярным. And then one day he's sitting on, uh, he's teaching to hundreds of people, and he has an epiphany. А потом как-то он сидел, что-то там преподавал сотни людей, и тут на него как бы произошло, снизошло на него озарение. He realized he didn't really understand what he was even teaching about. Он осознал, что он даже не понимал того, что он преподает. He, he realized he was teaching just from his intellectual knowledge and not from energy. Он понял, что он преподает только из тех знаний, интеллектуальных знаний, которые, которыми он обладал, но никак не свою энергию. And even though he realized, even though he spent lots of time studying and practicing, he really knew nothing. И несмотря на это осознание, несмотря на то, что он столько всего прочитал и столько практиковал, он понял, что на самом деле он ничего не знал. So he asked his teacher, he went to his teacher and said, Why did this happen? Тогда он пошел к своему учителю и спросил, почему так? His teacher said, look, understand this. You know everything about the piano. You know the... Go ahead. И учитель ему ответил, смотри, фишка вот в чем. Ты знаешь все про пианино. You know the type of wood the piano keys are made from. You know where the strings are from. You know how it all fits together. Ты знаешь, из какого дерева сделаны клавиши, ты знаешь, откуда, где были произведены струны, ты знаешь, как все это вместе работает. You can tell me for hours about the type of wood that is chosen and where it comes from, the type of tree, the roots of the tree. Ты часами мне можешь рассказывать про дерево, из которого было сделано это пианино, откуда оно родом, что это за вид дерева и так далее, и так далее. You know everything there is about the piano. Ты знаешь все про эту пианино. But now it's time for you to sit and play your song. Но теперь пришло время, чтобы ты сел и начал играть свою песню. And experience the music yourself. И получить, получил собственный опыт музыки этой. So that's what I want us to start thinking about, is how can I gather another energetic experience today? Я хочу, чтобы мы начали думать следующим образом, как я сегодня могу получить больше энергетического опыта. And then how can I improve my consciousness, my vibration today? И как я сегодня могу улучшить, исправить свою осознанность и свою вибрацию? Sound good? Звучит хорошо? Yes, good. And so what this course is also going to go over, we're going to go over very deeply into the mind and how the three minds work, the positive, negative, and neutral. Uh, часть того, чем мы займемся на этом курсе, мы глубоко погрузимся в работу ума. Uh, мы разберем работу трех умов, uh, негативного, позитивного и нейтрального. A lot of our incarnation is our time isn't spent effectively or efficiently. Большую часть нашего воплощения мы uh, не распоряжаемся своим временем с умом. We spend too much time concentrating on our stuff. Мы слишком много времени концентрируемся не на том. And we have to spend more time concentrating on what we need to deliver to the planet. А нам большую часть времени нужно концентрироваться на том, что мы можем оставить после себя на этой планете. And so I'm going to briefly explain how the the mind works for you today. Okay. So you have your conscious mind, you have the unconscious mind, and you have the subconscious mind. У нас есть сознание, подсознание и бессознательное. Conscious mind is I'm speaking to you. I'm aware of it. Сознание это когда я с вами разговариваю, и я это осознаю. 
the subconscious mind is things I'm not aware of. Подсознание это то, что я не осознаю. And the unconscious is like the heartbeat, the blood running through the body, sort of the automatics of the body. А бессознательное это какая-то автоматика, которая происходит внутри тела, биение сердца, то, как кровь течет по венам. But the subconscious mind, it's very large. It's eight million miles left, right, up, down, all directions, eight million miles. Наше подсознание огромно, оно распростирается на 8 миллионов миль во всех направлениях. That's a lot. Это много. Okay. Okay, what happens is you also have a crown chakra происходит... located at the top of the head. И происходит вот что. У вас также есть коронная чакра, которая располагается на макушке. This is like a satellite dish. Это как тарелка, спутниковая тарелка. A satellite dish to the infinite energy, the cosmic energy. Спутниковая тарелка, которая улавливает сигналы космоса, космическую энергию. Okay, so how it works is every time I blink my eyes like this, и вот, I как... am... и вот как это I'm... работает. Каждый раз, когда я моргаю, I'm downloading a thousand thoughts. Я загружаю тысячу мыслей. So watch this. I'm going to get 3,000 right now. There. Посмотрите, сейчас я загружу сразу 3000 мыслей. Okay, so what happens is I consciously choose one of those thoughts. So 1000 thoughts, I grab one. И происходит вот что, я осознанно выбираю лишь одну мысль. Я загрузила тысячу, но осознанно выбираю лишь одну. The 999 is then going into the subconscious landscape. А остальные 999 сгружаются в подсознании. And then those thoughts, each thought, kind of, they form different clusters of thoughts based on frequency. И в зависимости от частоты, каждая мысль может формироваться с другими мыслями определенные кластеры. Okay, and then those can grow in the subconscious. И потом в подсознании это может начать расти. They like to throw their own parties. Они устраивают там свои вечеринки. And then my, my consciousness then gets weighed down by all these different thought form structures. И потом все эти подсознательные структуры начинают давить на мое сознание. So then all of a sudden there becomes a, a humongous pressure in my psyche. И потом внезапно у человека возникает давление в психике. And when I deal with people, they're really dealing with these subconscious thought forms. И когда я общаюсь с людьми, я прям вижу, как они сражаются с этими подсознательными мыслеформами. And not with me. Не со мной. Right. The subconscious thought forms have their own agenda. У этих подсознательных мыслеформ есть своя цель. Okay. And then so what happens is then my consciousness is very, um, it's not clear. It's diluted. И когда подсознание становится переполненным, когда оно не очищается, and then it takes me into a non-reality. Оно перемещает меня в пространство нереальности. And inside a non-reality, there's no energy in non-realities. А внутри пространства нереальности нет вообще никакой энергии. Okay, so we have to practice a technology where we're cleansing the subconscious landscape. Поэтому нам нужно практиковать эту технологию, когда мы очищаем вот этот ландшафт подсознания. Okay. So let, let, now I'm going to give you a practical example. Сейчас я вам приведу практический пример. Okay. So I'm going to blink my eye and let's say I find the thought like are my, do, do I look cute today? Uh, я сейчас моргну и выберу мысль такую. Я сегодня хорошо выгляжу? I'm insecure with like how I how I look. Я не очень уверена в том, как я как я сегодня выгляжу. Okay, so I'm going to not let's say I'm not chanting a mantra, so it's not cleansed. I park that thought in my subconscious mind. Предположим, что я не делаю практику мантры, я не очищаю подсознание, и я паркую вот эту мысль у себя в подсознании. 
So the thought comes from the crown chakra into me of an insecurity about myself. And then I park it over here in the subconscious mind. И через коронную чакру я загружаю вот эту мысль неуверенности в том, как я выгляжу, и она паркуется где-то в подсознании. Now, Yogi Bhajan said that the, he gave us, he said each thought has a certain weight to it. It has an atmospheric pressure of 25. Yogi Bhajan сказал, что каждая мысль обладает весом, и она обладает давлением, которое равно 25. So each thought has a weight. Каждая мысль обладает весом. So I have this insecurity. I, I don't feel I don't feel secure. I feel like I look funny or they're looking at me weird, right? So that sits right here. Вот возникла у меня вот эта неуверенность, что я выгляжу как-то не так, я выгляжу нелепо, все на меня смотрят, смеются, и вот я паркую эту мысль вот сюда. And because this thought, it has a weight, it has a vibration, it has a frequency. Эта мысль обладает весом, вибрацией и частотой. But it's rather lonely. There's eight million miles in my subconscious mind, and it's one thought. So it's it's lonely there. Но этой мысли одинока, потому что подсознание простирается на восемь миллионов миль, а мысль одна и скучно, она одинока. So it says, "Hey, let's get some friends." И она такая, "Эй, ну ка, давайте друзей сюда подтянем." Let's make her feel fat too, because that's a similar frequency. Давайте ее тоже сделаем жирнее, потому что они обладают той, той же частотой. And let's make her feel insecure about her clothes. И давай-ка сделаем, чтобы она еще была неуверена в своей одежде. And let's make her feel insecure about her financial situation, her money. И еще добавим ей неуверенности в ее финансовой ситуации. So, so then it starts collecting all these similar insecurities that have a similar frequency. И потом эта мысль начинает вокруг себя собирать все схожие мысли, которые обладают uh, такой же частотой вот этой неуверенности. And it keeps getting bigger and bigger. И эта мысль становится все больше и больше. And so when I deal with you, so you, I'm speaking with you, it's not a clean projection. И когда я общаюсь с вами, я не могу выстроить ясную, чистую проекцию. I unconsciously I am going to look at my thought form before I look at you. Прежде чем посмотреть на вас, я сначала буду смотреть на свою подсознательную мыслеформу. So I might think, oh, this is a beautiful group on Zoom. Do they think I look beautiful? Do they think I look skinny? Do they think my clothes are nice? I'm going to have that projection. Я буду думать, такая прекрасная группа у нас в зуме, а я достаточно выгляжу хорошо, я достаточно худая, вот такая вот у меня будет проекция, хорошая ли у меня достаточно одежда. Я буду so my ener- такого рода транс- проекцию. So my energy is being diverted instead of just being one pointed right at you. И вместо того, чтобы проекции быть прямой, она будет окольными путями проходить до вас. And the, the problem is this, all these thought forms, they don't want to leave your subconscious mind. И проблема в том, что все эти мыслеформы, они не хотят сами покидать ваше подсознание. And the weight of all these thoughts forms a subconscious pressure inside you. И вес каждой этой мысли создает внутри подсознательное давление. Okay, and then what happens is They have they, th- these thought forms. They celebrate Christmas together. They celebrate Easter. They throw parties. They're just living it up in your eight million miles landscape. И на просторах вашего подсознания, которое простирается на 8 миллионов миль в разных направлениях, эти подсознательные мыслеформы устраивают свои вечеринки, празднуют свои праздники, там Рождество, Пасху и так далее. У них там своя тусовка. So in order to dismantle these thoughts, I have to practice the technology. И чтобы разрушить эти мысли, мне нужно практиковать какую-то технологию. And this is one example of one. We, we have multiple. We have a bunch. So your energy is going boo, 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 boo. Your energy bops around to service all of these subconscious pressures you have before you can actually interact with somebody. 
И это я привела пример всего лишь одной подсознательной мысли формы, а у вас их куча. И поэтому получается, что энергия вот так вот скачет между ними всеми, вместо того, чтобы создавать прямую проекцию, когда вы с кем-то общаетесь. So when I had these thoughts, so what happens is if I'm in a yogic posture, и происходит like вот что, когда я занимаю, когда я занимаю какое-то положение, какую-то позу йоговскую, I'm queuing up my energy to broadcast a certain frequency. Я выстраиваю энергию таким образом, чтобы транслировать определенную частоту. And let's say I have an eye mudra, eyes on the tip of the nose. И, скажем, у меня положение глаз такое, что глаза смотрят на кончик носа. What happens then? All these thoughts that I store start floating around. И начинает происходить то, что все эти мысли начинают плавать вокруг. And then let's say I'm chanting a mantra. Скажем, я еще дополнительно пою какую-то мантру. A mantra is a thunderbolt technology. Uh, мантра это технология молнии. It will shred those nasty thoughts. Она просто раздробит все эти негативные мысли. So I, I'm practicing, right? And I have had this pressure in my psyche, let's say for my whole life. Я практикую, и, скажем, вот это давление в психике я носила с собой на протяжении всей своей жизни. And many of times we brought the, these pressures from previous lives. И довольно часто мы приносим это давление даже из предыдущих воплощений. So I'm about ready to release the pressure in a yogic posture. Я занимаю йоговскую позу и практически готова избавиться от этого давления. But then I'll start to like fidget. Но потом я начинаю как бы ерзать. And as the energy is about ready to release this, а поскольку энергия уже готова это выпустить, I do this. Я делаю таким образом. I break the energy. I break the posture. Я выхожу из позы, я нарушаю поток энергии. The energy trying to come in, it tries to come in, but then because I broke it, 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 it can't come to me. Энергия пытается пройти, но поскольку я нарушаю позу, то энергия не может войти. And these subconscious thought forms start going и подсознательные мысли формы начинают праздновать. They're like, whew, that was a close one. Типа, слава богу, принесло. Okay, so, so a lot of times with this practice, you'll see people who have been practicing for decades. Поэтому довольно часто в этой практике можно увидеть людей, которые практикуют десятилетиями. Doing everything right. Делая все правильно. But they've never really experienced dismantling these subconscious thoughts. Но они так никогда и не получили опыта разрушения вот этих подсознательных мыслей форм. So therefore, their subconscious mind is very heavy. И таким образом их подсознание обладает очень большим весом. So what we're going to do is we're going to take these subconscious thoughts, and most of them we're not aware of. И то, чем мы займемся, мы возьмем эти подсознательные мысли, и большинство которых мы даже не осознаем. Например, вот мысли формы, у каждой мысли формы есть своя структура. The mantra will go in and completely cut it. Мантра проникнет внутрь этой структуры и полностью ее разрушит. And cleanse it. И очистит подсознание. And it can turn negative blocks into positive. И она сможет изменить негативные блоки на позитивные. So, so that's what we're going to work on. Вот над чем мы будем работать. And then once you, you have to have a regular practice of cleansing the mind. У вас должна быть регулярная практика очищения своего ума. That way, when people deal with you, it will be a clean projection. Чтобы когда вы взаимодействуете с другими людьми, мы, вы могли выстраивать прямую проекцию. And you're, you'll be able to ma like manifest things more quickly. И вы сможете больше, быстрее манифестировать какие-то вещи. Because your energy is not being wasted trying to hold up these structures. 
потому что вы не будете тратить свою энергию на попытки удерживать все эти подсознательные структуры. Does that make sense? Это понятно? Right. And so a lot of times we waste too much time and we're not using our energy efficiently. Uh, довольно часто мы впустую тратим огромное количество времени и не используем энергию с пользой. So we're going to practice on how to dismantle these thought forms so then you can wake up your higher self. Мы будем практиковать, получать опыт того, как разрушить эти подсознательные структуры, чтобы вы могли пробудить свое высшее я. And a lot of times what will happen is if you practice regularly and accurately. И если вы практикуете на регулярной основе и практикуете все правильно, может произойти то, что you have dormant psychic abilities that then can now be activated. Могут активироваться какие-то um, психические тонкие способности, которые до этого как бы находились во сне, дремали. But psychic abilities, like your third eye can open, healing abilities, those are all higher frequencies. Открытие третьего глаза, различные способности к исцелению, это все высокочастотные способности. When you have a subconscious thought form of insecurity, that's an extremely low frequency. Когда у вас есть подсознательная мыслеформа неуверенности, эта мыслеформа обладает низкой частотой. So then there becomes a gap in between where you're at and where you could be. И возникает такая пропасть между тем, где вы находитесь, и между тем, где вы могли бы быть. And we're going to close that gap. Мы постараемся убрать эту пропасть. And on this planet, because, you know, the robots, everything is about robots now, AI, all of this technology is going extremely fast. Wouldn't you agree? На этой планете сейчас очень быстро развиваются всяческие роботы, искусственный интеллект, все вот эти вот технологии, все с этим, да, согласны? We have to move equally as fast. Нам нужно двигаться с такой же скоростью. Okay, so, so now is more important than ever. Otherwise, we will be, I was saying the other day, we'll be like cave people again. И сейчас это важно как никогда, потому что может прийти к тому, что мы можем оказаться на уровне развития пещерных людей. And also, you know, the, the frequency. So, so we have to, as yogis, we now need to start to think in terms of frequency. Как йоги мы должны начать думать uh, терминами частоты. The maximum frequency that a person or anything can vibrate on planet Earth is 3.5. Uh, максимальная частота вибраций, с которой может вибрировать uh, человек на этой планете или что-либо другое, равно трем с половиной. That's an extremely pure frequency. Это максимально чистая частота. Okay, when you go to the grocery store and you encounter somebody that doesn't have a spiritual practice, usually their frequency is like 0.5. Uh, когда вы идете в продуктовый магазин и встречаете кого-то, у кого кто не практикует никакую духовную практику, Uh, обычная его частота равна примерно 0,5. Maybe 0,5, 0,6, 0,7. 0,5, 0,6, 0,7 в таких рамках. Если человек что-то практикует, при этом совершенно неважно, какая духовная практика, то его частота равна 0,9, 1, 1,1. Okay, but then when you're practicing a bunch, you can get to 2.0, 2.1, 2.2. That's considered extremely high. А когда вы практикуете много всего, ваша частота может подняться до 2, 2 и 2. Это считается очень высокой частотой. So your thoughts and your words have frequency. Ваши мысли и ваши слова обладают частотой. Very important. Это крайне важно. So if I have a bunch of negative thoughts about myself because of these structures, I feel the negative frequency in all parts of my body. И если вот из-за этих негативных мыслеформ, неуверенности у меня появляется колоссальное количество негативных мыслей, то я просто буду чувствовать вот эту негативную частоту внутри всего своего тела. And there was this, um, this video I saw of a woman who almost died. И я видела, смотрела видео с одной женщиной, которая практически умерла. 
And she was having an out-of-body experience where her body was lying on a hospital bed and there were surgeons working on her. И у нее был опыт выхода из тела, и она видела, как хирурги на ней, над ней работают, она лежит на операционном столе, а хирурги делают какую-то операцию. She was about to die. Она практически умерла. And she says she met with, I guess, you know, people on the other side. И она сказала, что встретила людей по ту сторону. And she said it's very interesting. I thought that I was going to be shown my actions. Like they were going to show me all the good things I did and all the bad things I did. И она сказала, меня удивило, потому что я подумала, что мне покажут все мои поступки, все хорошее, все плохое, что я сделала. But what they showed me, what they showed me was all of my negative thoughts that I had. They played them for me. Но единственное, что они мне показали, это те негативные мысли, которые у меня были. Они как бы их проиграли все. She was like, I was mortified. И она сказала, я была просто в шоке. Right? And they said, do you want to go back to earth and redo this? И они спросили ее, хочешь вернуться на землю и исправить это? And she said, yes, please. И она сказала, да, пожалуйста. So a lot of times I might plaster a smile on my face, but inside I'm, I'm dealing with a lot of negativity. Uh, зачастую я могу на лице носить приклеенную улыбку, но при этом внутри я могу сражаться с колоссальным количеством негативных мыслей. Which is a low frequency. Которые обладают низкой частотой. So what you think is very important. Очень важно то, что вы думаете. You have to upgrade the quality of your thoughts. Вы должны прокачать качество своих мыслей. You do that through regular practice. А это делается с помощью регулярной практики. And also by chanting mantra. И также при помощи мантры. And then what will happen is if I chant mantra regularly, если я регулярно буду петь мантры, my satellite dish up here will, will turn differently, so then I start downloading higher quality thoughts. Моя спутниковая тарелка, тарелка, которая находится у меня на макушке, она повернется определенным образом и позволит мне загружать высокочастотные мысли. So instead of downloading thoughts that I, I am not cute, my clothes are weird, all those insecure thoughts, instead maybe I'll download like, oh, look at those angels and crystals. I'll download higher quality thoughts. И вместо того, чтобы загружать мысли о том, что у меня какая-то странная одежда или я выгляжу недостаточно круто, я начну думать, о, какие ангелы, какие кристаллы, то есть буду загружать более высокочастотные мысли. And then my third eye can open more. И тогда мой третий глаз сможет раскрыться. Because I'm not being weighed down by low frequencies. Uh, потому что я, я перестану находиться под давлением низкой частоты. And there is a strong energetic pull to go into these negative spaces. Существует колоссальное энергетическое поле, которое затаскивает нас в эти негативные пространства. It's seductive. Оно манит. Okay. Uh, so, so one thing that we're going to work on, I hear a lot people that look like me that have been practicing, you know, for a long time, and they say to go into the feelings that you have and to explore them. Have we heard that? Довольно часто ко мне подходят люди, которые тоже практикуют и начинают рассказывать о своих чувствах, которые они ощутили во время практики. С вами такое бывало? So if I feel like I'm a jerk or I'm stupid, should I... What happens if I go and explore that feeling? И если я чувствую, что я глупая или там, я придурочная, нужно ли мне уходить в эту мысль и копаться в ней, исследовать ее? Remember, I explore it, I give it strength, I give it power. Если я начну ее исследовать, то я придам ей просто силы. Я сделаю ее более and, сильной. And this thought starts controlling me. И тогда эта мысль начнет меня контролировать. Instead of me controlling it. Вместо того, чтобы я осуществляла над ней контроль. And why should I spend my time and energy on making myself feel bad? 
из чего вдруг я должна тратить время на то, чтобы э, тратить время на энергию, которая заставляет меня чувствовать себя плохо. Because that's my truth. Потому что это моя правда. That's 100% not what the teachings are about. Это 100%, учение 100% не про это. Feelings are temporary. Все чувства временные. They're energetic spaces. Это есть просто энергетические пространства. And I want you to be able to choose your feelings. Я хочу, чтобы вы были в состоянии выбирать свои чувства. If you ever have a bad feeling where it lowers your frequency, I want you to move past it, get rid of it, and choose a frequency, a feeling that gives you strength. Если вдруг у вас возникает какое-то чувство, которое понижает вашу чистоту, которое заставляет вас чувствовать себя плохо, я хочу, чтобы вы умели пройти мимо него и выбрать ту чистоту, которая дает вам силы. You want to choose the feelings and the thoughts that give you power, energy, strength. Those thoughts are higher vibrations, higher frequencies. Вы должны выбирать чувства и эмоции, которые дают вам силу, которые делают вашу чистоту выше. Otherwise, I'm going to waste my whole incarnation will be spent holding up all of these low frequencies. Иначе все свое воплощение я потрачу на то, что буду удерживать вот эти низкие частоты. And I'll never enter a mystical mind stream of higher consciousness, of crystallized consciousness. У меня никогда не получится войти в поток вот этого высшего кристального сознания, мистический поток этого кристального сознания. So what we're going to learn is how I, I have an incoming negative low frequency thought come in, and then I'm going to dismantle it. И мы будем учиться, как разрушать негативные мысли, которые входят в нас. And then I'm going to point my crown chakra to download high consciousness thoughts. Я буду настраивать свою коронную чакру на то, чтобы она загружала высокочастотные мысли. The feelings of love, kindness, compassion are all extremely high frequencies. Чувство любви, доброты, сострадания – это все высокочастотные чувства. And we're all meant to vibrate at those frequencies. И мы все созданы, чтобы создавать вот такую вибрацию. We just need to know how to do it. Мы просто должны научиться, как это делать. And that's what I want to work on with you. И вот над чем я хотела бы с вами поработать. So at the end of this course, I don't care about what you know. А в конце этого курса мне не будет волновать, что вы знаете. I'm interested in your energetic power that you're going to obtain. Меня будет интересовать только та энергетическая сила, которую вы приобретете. And your, your presence of beauty and grace. Uh, ваше присутствие, наполненное красотой, наполненное благодатью. And the healing vibration that you're going to carry in your aura. И исцеляющая вибрация, которую вы сможете удерживать в своей ауре. And then what's going to happen is when you go to a grocery store or you go to the, super, the market to go shop, Somebody is going to look at you and receive a tremendous amount of healing. И может произойти следующее: вы просто пойдете в магазин, и какой-то случайный человек может просто посмотреть на вас, вы пересечетесь взглядом, и через этот взгляд он сможет получить колоссальную энергию исцеления от вас. And your aura will transfer energy to that person's aura. Ваша аура передаст энергии, энергию ауре этого человека. And you might not say anything to them. Вы можете вообще им ничего не говорить. За вас будет говорить ваше присутствие, и за вас будет говорить ваша аура. И вот человек, который вошел с вами в такой контакт, это может поменять все его воплощение. Because that person is encountering an energy field that carries an infinite Mantra of Wahi Guru. Потому что этот человек встретил энергетическое поле, которое удерживает бесконечность мантры Wahi Guru. And they're now going to have the that vibration available to them. И с этого момента им станет доступна вот эта вибрация. That's what we're going to do. And and that, that's not transferred through reading a manual. Это невозможно передать, просто читая учебники. Окей. Okay.
question. Um, okay, so there's a few questions. Um, or there's really one that I can read. If I chant the mantra only to myself, does it have the same power if I chant it out loud? Yes, it does. You always want to be mentally chanting a mantra. The reason why these thoughts pile up is because the subconscious mind is working on its own power. Uh, да, вы, конечно, всегда должны про себя повторять uh, мантру, uh, но подсознание заполняется, потому что uh, оно обладает своей собственной силой. So if I'm walking to my car, right, I might have a lot of random thoughts come up. Uh, пока я иду к своей машине, у меня в голове может роиться огромное количество мыслей. I have to pick up the kids later. I have to do the laundry. Did I turn off the coffee machine? Надо забрать детей, заехать в прачечную, выключила ли я кофемашину. That's all normal. Это все нормально. Okay, but if I walk to the car and instead of thinking those thoughts, I start chanting Satanama, Satnam, or Wahiguru. Why? So I'm walking and I chant Wahiguru, 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 Wahiguru mentally. Но если вместо этого по пути к машине я буду про себя повторять какую-то мантру, любую, What that does is that builds a pattern in my mind. Это выстроит в моем уме определенный паттерн. Where I can now hold a higher frequency because we have artificial intelligence and then we have mantras are infinite intelligence. Я смогу удерживать определенную вибрацию. Искусственный интеллект обладает его интеллект искусственный, а у мантры интеллект бесконечный. So then all of a sudden my mind is selecting more higher thoughts because I am running a mantra through my system mentally. И благодаря вот этому повторению мантры про себя в уме я смогу выбирать мысли, которые обладают более высокой частотой. And then you start to get an internal glow. И тогда вы обретете вот это внутреннее сияние. And you just, things just come to you. И все нужные мысли будут просто вам приходить. Because your, the vibration of your thoughts is very high. Потому что вибрация ваших мыслей будет очень высокой. So if I have a high vibration internally, that's what I'm broadcasting out to the universe. Если у меня внутри, uh, если моя внутренняя вибрация обладает высокой частотой, то это именно то, что я буду проецировать вовне. And then the universe is forced to respond by sending the same frequency back. И тогда Вселенная просто будет вынуждена отвечать мне на той же самой частоте. That's how you make your life magical. Вот именно таким образом вы свою жизнь делаете магической, приносите в нее чудеса. Okay. Um, let's do a short practice. I want to do like a little pranayam with you. So let's do cat-cow, please. So we are on the hands for cat-cow. Сделай небольшую практику и пранаяму. Перейдите, пожалуйста, в кошку-корову. And then here, you're, the knees are two fists width apart, the arms are straight, and I want you to get in position, and I want, I want very deep breath. So inhale very deep as you bring the forehead all the way up, and then exhale very deeply as you go the opposite way, tucking the chin in. And make it powerful. Расстояние между коленями два кулака, руки прямые. Я хочу, чтобы вы делали мощный вдох, когда прогибаете спину, и также делали мощный полный выдох, когда вы выгибаете спину. Добавьте, добавьте в это силы. And mentally chant the mantra sat when you inhale, and mentally chant the mantra nam when you exhale. И мысленно повторяйте про себя сад на вдохе, нам на выдохе. I'll play a little music for us. Сейчас я включу мантру. Thank you. 
Okay, now as you're moving, I want you to now add more breath. По мере движения хочу, чтобы вы добавили больше дыхания. I want you to increase the inhale by 30% and increase the exhale by 30%. На 30% увеличите вдох и также на 30% усильте выдох. And I want you to build your sensitivity. Я хочу, чтобы вы, вы выстраивали свою чувствительность. When I add more prana to my system, how does that change the frequency? Почувствуйте, когда вы добавляете больше праны в свою систему, как это меняет вашу частоту. Now inhale deep. Глубокий вдох. Bring the forehead all the way up and I want you to hold the breath and project your soul, your love from the third eye point. Голова наверх и проецируйте свою душу, свою любовь из точки третьего глаза. And now exhale opposite way. Выдох в противоположную сторону. Bring the navel towards the spine. Потяните пупок к позвоночнику. And then inhale, come back onto the heels. Вдох, опуститесь ягодицами на пятки. Put the forehead on the ground, walk the hands up, place the palms together. Лоб на пол, руки вытяните вперед, соедините ладони. And here with your third eye on the ground. И через область третьего глаза почувствуйте. I want you to set the intention for our pranic practice. Через область третьего глаза направьте свое намерение, нам, намерение на нашу практику. Maybe you have a certain goal that you're working towards, but I want you to crystallize your intention and be clear. Возможно, у вас есть какая-то цель, к которой вы идете. Я хочу, чтобы ваше намерение было максимально ясным, то, к чему вы идете. And I want you to hold that during the practice, and we're going to practice growing our intentions using the energy we generate. Я хочу, чтобы вы удерживали это намерение, когда мы будем практиковать, потому что наша практика будет посвящена усилению, приданию силы нашему намерению. And then please slowly holding this intention, rise up. И удерживая, удерживая это намерение, медленно поднимитесь. And come sitting in easy pose. И перейдите в простую позу. Okay, so what we're going to do is we're going to go a little bit over our, our hour, just 10 minutes. Can everybody deal with that? Мы на 10 минут выйдем за пределы часа, которые изначально планировали. Надеюсь, все могут. You'll sleep very well. Но после этого будете хорошо спать. Okay, so with breath, and we'll go over this more in the course, but do I look like I'm doing it right? Мы с этим дыханием еще поработаем в течение курса, но сейчас я хочу убедиться, что все это делают правильно. Посмотрите, как я это делаю. I wasn't doing it right. Я делала неправильно. I was just exhaling a bunch. Я просто много выдыхала. With the breath, this is, this is why there's, there's, you can see it in people's auras, they're not breathing correctly. По ауре человека можно увидеть, что они дышат неправильно. So I want us to take a few breaths together, doing it correctly. Я хочу, чтобы мы пару вдохов сделали вместе, чтобы я убедилась, что все делают правильно. You form an O of the mouth. Рот форме буквы О. Sit, tuck the chin in. Подбородок в себя. And I want you to inhale. Вдох. 
Feel the air hit the back of the throat. Почувствуйте, как воздух ударяет заднюю стенку горла. And then shoot it out. И пушечный выдох. Again. Снова вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Okay. So, so that's proper. You have to feel the air hit the back of the throat. Вот так будет правильно. Вы должны чувствовать, как воздух ударяет по задней стенке горла. What will happen is the subconscious thoughts will try to make me do it wrong. Будет происходить то, что ваши подсознательные мысли формы будут заставлять вас делать это неправильно. Because I'm about ready to get rid of this. Потому что я буду близка к тому, что из... к тому, чтобы избавиться от этих форм. Okay, so I want us to go 30 seconds doing it correctly, and I want you to go as powerful as you can. Давайте я хочу сделать первые 30 секунд, чтобы убедиться, что все делают правильно, и делайте максимально мощно, как только можете. Maybe we should do it a minute. Возможно, не 30 секунд, минуту мы сделаем. Okay, what will happen is you'll start to get going. Uh, по мере того, как вы начнете делать, And then the frequency will start to change. Начнет меняться частота. And you're not used to that. А вы к этому не привыкли. So you'll slow down. И вам будет захотеться замедлиться. You'll start to uh, give up. Вам будет на... хотеться бросить все. But I want you to push through. Но я хочу, чтобы вы через это прорвались. And when that happens, I want you to tell yourself, it's only a minute. Я хочу, чтобы вы сказали сами себе, это всего лишь минута. I can do this. Я это могу сделать. I'm gonna feel good. Я буду чувствовать хорошо. And then when I say inhale, и когда я скажу вдох, I want you to pull up, pull in the, it's called root lock. Я хочу, чтобы вы втянули корневой замок. I want you to pull up on the anus, pull up on the sex organ, and pull in on the navel. Тяните половые органы, анус и пупок. This is very important. Это крайне важно. So, do it now. Pull up on the anus, pull up on the sex organ, pull the navel. Сделайте это прямо it. сейчас. Тяните половые органы, анус и пупок. And then release it. И потом отпустите. What that does is when you generate a lot of energy, it allows you to channel it up the chakras. Когда вы производите большое количество энергии, это позволяет направить это вверх по чакрам. Okay, so you hold the lock until I say exhale. И вы удерживаете замок, пока я не прошу вас выдохнуть. And I want you to practice pulling the kundalini up. Я хочу, чтобы вы попрактиковались в подъеме кундалини. Okay. Хорошо. All right, so let's go. Sit tall, hands in Gyan Mudra. Tuck the chin in slightly. I want you to relax the face, close the eyes. Focus third eye point. Руки в Gyan Mudra, спина прямая, подбородок в себя. Лицо полностью расслаблено, закройте глаза. Okay, make an O of the mouth. Рот в форме буквы О. And please begin. И начали. Okay, keep going, you're halfway through. Продолжайте, мы наполовине. Now, as we're coming to the end, I want you to amplify the breath even more. Приближаясь к концу, я хочу, чтобы вы еще больше усилили дыхание. I want you to add more effort. Добавьте больше усиления. Усилия. Now it's last 15 seconds. Последние 15 секунд. Go heavier and heavier. Сильнее и сильнее. Now powerfully inhale. Мощный вдох. Hold the breath, apply root lock. Удерживаем дыхание, корневой замок. Hold. Hold. Удерживаем, удерживаем. And exhale, release. И выдох, расслабьтесь. And now keep the eyes closed and just feel your pranic signature. Глаза остаются закрытыми, просто почувствуйте свою прану, пранический отпечаток.
Now inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Please open your eyes. Откройте глаза. Who had a powerful experience? Кто получил мощный опыт? That was your breath, your effort, your energy. Это было ваше дыхание, ваши усилия и ваша энергия. It's hard to feel sad after that, isn't it? После этого сложно чувствовать себя грустным. If I said to you, I'm so depressed, would you believe me? Если я вам скажу, я в депрессии, вы не поверите? No. It's Нет. impossible. Это невозможно. Vibrating at a high frequency. Потому что моя прана вибрирует на высокой частоте. Okay, so let's do one more thing, okay? We're, now we're going to do three different breaths, all very short. And I want you to put everything into it because I want us to go deeper into our prana. Prana means expansion. Сейчас мы сделаем еще три дыхания, каждое будет коротенькое. Я хочу, чтобы вы по максимуму в это вложились. Прана означает расширение. We're going to expand our energy. Мы расширим нашу энергию. Right? And put as much effort as you can, but just please do it accurately. Приложите максимум усилий, но, пожалуйста, будьте аккуратны. Always just do your best. I'm happy with that, but just do it accurately. Всегда делайте по максимуму. Будьте счастливы от этого, но будьте аккуратны. Okay, so now what we're going to do is one last little thing, and then we'll close, and we'll meet together again next week. I want you to hands in Gyan Mudra, Руки and I want, you to, I want you to sit tall and think that you're Lord Buddha. Спина прямая, и представьте, что вы Лорд Будда. You're going to inhale deeply through puckered lips, quick and powerful like this. Губы клювом, и делаем глубокий вдох через губы, вытянутые в клюв. Как and then you're going, to, you're going to sneeze the breath out through both nostrils. И потом uh, выдыхаем uh, через обе ноздри, как будто, как, как будто чихать хотите. This is gonna open up third eye point. Это раскроет точку третьего глаза. It's a self-created sneeze. Это как бы, чихание, которое вы создаете сами. So you're gonna go like this. То есть вот таким вот образом. See how I'm scratching my face? On the exhale, uh, на выдохе морщите нос. Okay, so can we do that? Okay, eyes closed. Go ahead and begin. We're only here about two minutes. Всего две минуты. Глаза закрыты. Поехали. Very, very powerful, please. Очень мощно. Very powerful. Очень мощно. Keep going deeper and deeper. Уходите все глубже и глубже. When you sneeze, it means your brain is under pressure. It doesn't want to fall apart. Когда вы чихаете или сморкаетесь, означает, что ваш мозг находится под давлением, и он не хочет, он не должен развалиться от этого. This is an artificial sneeze to create a lot of energy. Okay, you have 30 seconds left, so now I want you to accelerate. Last 30 seconds. Усильтесь.
Now inhale deep. Глубокий вдох. Apply the root lock. Примените корневой замок. And exhale. Выдох. Very good. Отлично. Now I want you to bring the, the elbows to the rib cage. Прижмите локти к, к ребрам. And you're gonna look like this. Вот таким вот образом. Okay. And then here, what we're going to do is you're going to do breath the fire through the old mouth. And you, the, di the diaphragm needs to move. So it's going to be... Мы будем делать дыхание огня через рот в форме буквы О. И обязательно должна двигаться диафрагма. Go ahead and go. Begin. Eyes closed. Поехали. Глаза закрыты. Heavy breath. We're here a minute, 18 seconds. Мощное дыхание. Мы здесь всего на минуту 18 секунд. Okay, last 30 seconds. Now I want you to amplify what you're doing. Приложите больше усилий, всего 30 секунд. Dial up the prana 35%. Усильте на 35% прану. And then hold that frequency the last 20 seconds. И удерживайте эту частоту последние 20 секунд. You can do it. Вы можете это сделать. Now inhale deep. Глубокий вдох. Hold the lock. Hold it. Тяните замок. Удерживаем. Exhale. Выдох. Very good. Now you're going to bring the hands out to the side. The left palm down. Right hand up. Отлично. Теперь вытяните руки в стороны. Левая ладонь смотрит вниз. Правая наверх. The left hand faces the magnetic field of the earth. Левая смотрит на магнитное поле Земли. The right hand is up and faces the heavens. Правая смотрит на небо, на небеса. Tuck the chin in. Подбородок себя. Eyes are closed, sit tall. Глаза закрыты, спина прямая. And meditate on the balance. И медитируйте на этот баланс. Breathe long and deep. Медленное, глубокое дыхание. Calm and quiet. Медленное, спокойное. This is the oldest meditation of the human. Это старейшая медитация человечества. And keep the balance and experience. Удерживайте этот баланс и получите опыт этого баланса. Don't be harsh with yourself. Не будьте к себе грубы. Just calm and quiet, breathe long and deep. Медленное, глубокое, спокойное дыхание. In about a minute, you will start to enter the twilight zone. Примерно через минуту вы начнете входить в сумеречную зону. And it will start putting a pressure on the pituitary gland, the third eye. И на ваш гипофиз, на область третьего глаза, вы будете чувствовать давление. But just maintain your balance and breath. Просто удерживайте свой баланс и удерживайте свое дыхание. Левая рука вниз, правая наверх.
train your brain. Сейчас тренируйте свой мозг. I am, I am. Я есть, я есть. Now bring your ego into the play. Включите в это свое эго. Now you're in the twilight zone. Вы начинаете входить в сумеречную зону. Stay strong. Оставайтесь сильными. Now fight to win. Продолжайте бороться, чтобы победить. The only way that you win is if you display go here. I am strong. Единственное, о чем вы должны думать, я сильный. Just put your determination into your spirit and soul, and the brain will make that adjustment. Это вложит это намерение ваш вашу душу и ваш ум подстроится под это намерение. And you will win. И вы победите. Beat steady like the perfect wings of the eagle. Руки должны оставаться идеальные, как крылья орла. No movement. Никакого движения. No hard feelings. Никаких тяжелых чувств. Win by your power. Вы побеждаете, выигрываете за счет своей силы. Use your strength. Используйте свою силу. Invoke it. Пробудите ее. You have it. Она есть в вас. Put yourself into the first gear of the mind. Переключитесь на первую передачу своего ума. I am the victor. I am the winner. Я победитель. I'm the winner. Я победитель. I am not going to give up. It doesn't matter what I will experience. Несмотря ни на что, я не сдамся. Я получу этот опыт. The body will follow. И тело за этим последует. Now, staying in the posture, start breath of fire through the nose. Оставайтесь в позе и дыхание огня через нос. Inhale deep. Глубокий вдох. Now bring the hands, interlace the hands, and stretch all the way up to the sky. Переплетите Hold пальцы, руки поднимите наверх, удерживаем дыхание. Pull up. Тянитесь. Stay in the posture. Exhale. Оставайтесь в позе. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Pull up. Тянитесь. And exhale. И выдох. Relax down. Please place the hands in prayer pose. Соедините ладони в молитвенную мудру. And now I'd like you to go back to the intention that you set. Я хочу, чтобы вы вернулись к тому намерению, которое вы установили. And now send the beautiful energy you created. И направьте прекрасную энергию, которую вы создали. And send it to your intention. Вложите ее в свое намерение. And then send your blessing out. И направьте свои благословения.
no so no so no Satnam. Thank you so much. Всем спасибо. I really appreciate you joining me on this beautiful day. Я очень ценю, что вы сегодня присоединились к нам в этот прекрасный день. And thank you, Olga, for organizing this. Огромное спасибо Ольге за то, что она все это организовала. And I will see you hopefully next week. И надеюсь, что увидимся на следующей неделе. And I'm available on Instagram at Mandave Kalsa if you want to message and say hi. Если захотите поздороваться, можете найти меня в Инстаграме Мандейв Калса. Напишите мне туда. Окей, okay, thank you, Санам. Спасибо, Санам.